தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ வேதத்திலிருந்து இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பிலை தியானிக்க போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவன் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பன உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் எங்கள் மேல் அன்பாயிருக்கிற தேவன் எங்களுக்கு நன்மைகள் செய்கிற தேவன் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் எங்களை பாதுகாக்கிற தேவன் பிதாவே உம்முடைய விளையேற பெற்ற வார்த்தைகளை எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவை குறித்த மகத்தான வெளிச்சத்தை எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே நாங்கள் இயேசுவை குறித்த கிருபையிலும் அறிவிலும் வளர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே இந்த கால எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அற்புதையும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய குணமாக்கும் வல்லமை எல்லாவித வியாதிகளையும் நோய்களையும் விரட்டி அடிக்கட்டும் பிதாவே உம்முடைய அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கட்டும் சிலை நீக்கட்டும் கட்டுகளை அவள் கட்டும் பிதாவே நீர் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவன் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஹாலலூய ஹாலலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு நல்ல தேவன் ஜீவிக்கிற தேவன் ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் நமக்கு உதவி செய்கிற தேவன் ஆலலூய இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான தேவனை நாம் தெய்வமாக பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொண்டது நம்முடைய பாக்கியம் இல்லையா கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டோர் பாக்கியம் உள்ள ஜனங்கள் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் கொலாசியர் கழுதின நிருபம் கொலாசியர் கழுதின நிருபம் முதல் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஆலலூய டு ஜீசஸ் ஒளியில் உள்ள பிதா பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாக்கினவரும் இருளின் அதிகாரத்தில் நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினோருமாயிருக்கிற பிதாவுடைய பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குமாரனாகி அவருக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது பாருங்க இயேசுவுக்குள் தான் ஆசிர்வாதம் இயேசுவுக்குள் தான் மீட்பு இயேசுவுக்குள் தான் பாவ மன்னிப்பு எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் இயேசுவுக்குள் தான் ஆம் என்றும் ஆமன் என்றும் இருக்கிறது ஆபிராமின் ஆசிர்வாதம் இயேசுவின் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சகலமும் இயேசுவால் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் இயேசு இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபோது மீட்பை உண்டு பண்ணுவதற்காக மனு புத்திரனாக அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது பிதாவினால் அளவில்லாமல் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவ ஆசிர்வாதத்தை மக்களுடைய வாழ்க்கையில் உறுதிப்படுத்துவதற்கு அதை கொண்டு வருவதற்கு தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆசிர்வாதத்தை விட்டு விலகி அநேக வியாதிகளால் வாதிக்கப்பட்டு பிசாசினால் வாதிக்கப்பட்டு தரித்திரத்தினால் வாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க உடன்படிக்கையின் ஆசிர்வாதங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்வதுன்ற அந்த அறிவு அவங்கள விட்டு விலகிருச்சு அநேக கோட்பாடுகள் அங்கே போதிக்கப்பட்டது ஆனால் தேவனுடைய வல்லமை ஆசிர்வாதம் அவர்கள் மத்தியில் அதிகமாக போதிக்கப்படாமல் இருந்தது அதை அனுபவி அனுபவிக்காத ஒரு ஜனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாதுன்னு பழைய ஏற்பாட்டு கட்டளைகள் அது ஒரு பக்கம் ஆனால் அதை தாண்டி பரிசேர் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அநேக எக்ஸ்ட்ரா ரூல்ஸ் வேறு போட்டு வச்சுருந்தாங்க ரைட் இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஏசு தேவனுடைய வார்த்தையின்படி பரிசு தாவியானவர்படி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்யும் போது கூட அவங்களா ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அவங்களா ஒரு வியாக்கியானம் சபாத்து தினத்தை எப்படி கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு ரைட் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறி தாண்டி அவங்களா ஒரு 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 வியாக்கியானம் வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு சில சட்டத்திட்டங்கள் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் தேவன் மீ தேவன் இயேசு மீது இருந்த அபிஷேகம் எதற்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னா ஆசிர்வாதங்களையும் விடுதலையும் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருவதற்கு தேவன் அவர்களுக்காக வைத்திருந்த நன்மைகளை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உறுதிப்படுத்துவதற்கு அநேக ஜனங்கள் வியாதியில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க தேவன் அவர்களுக்காக ஆரோக்கியத்தை வைத்திருந்தார் அந்த ஆரோக்கியத்தை அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக தேவன் அந்த ஜனத்துடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தார் 
எத்தனையோ பேர் குருடர்களாக இருந்தார்கள் கண் பார்வையற்று இருந்தார்கள் தேவன் அவர்களுக்கு பார்வையை வைத்திருந்தார் அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக அந்த பார்வை அவர்கள் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரப்பட்டது வாய் பேச முடியாமல் ஜனங்கள் தவித்து கொண்டிருந்தார்கள் ரே தேவ அபிஷேகத்தின் மூலமாக தேவன் அந்த பேசக்கூடிய அந்த திறமையை அந்த ஜனத்திற்குள் கொண்டு வந்தார் ஆலலோய ஆலலோயற்று சீசஸ் கவனிய பேச முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த கஷ்டத்தை கர்த்தர் தீர்த்தார் ஏசு எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் என்றால் பதிலை கொண்டு வருகிறவராக இருந்தார் வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு பதிலை கொண்டு வருவரா கொண்டு வருகிறவராக இருந்தார் ஆலலோய ஆலலோ ஏற்று ஜீசஸ் மறுபடியும் கவனிங்க அந்த பதில் எது யாருக்குள்ளே இருந்தது இயேசுவுக்குள்ளே அவங்க இயேசுவை எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இயேசுவை எந்த அளவுக்கு இருக பற்றி கொண்டார்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அபிஷேகம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்தது ஒரு சிலர் இயேசுவை கணம் செய்து அவரை வரவேற்றார்கள் அப்படி வரவேற்றவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் ரே வியாதியிலிருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பொருளாதார பிரச்சனைகள்லாம் கூட தீர்க்கப்பட்டது பேதருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் இல்லையா ராம் முழுதும் கஷ்டப்பட்டு ஒன்றுமே பிடிக்க முடியாமல் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஒரு கப்பல் இல்லை ரெண்டு கப்பல் நிறைய மீன்களை கொடுத்தார் ஆலலுய ஆலலோ ஏற்ற ஜீசஸ் அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கவனிப்பது ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் நாசரத் ஒரு அவருடைய சொந்த ஊர் நாசரத் அங்கே போய் பார்த்தோம்னா இயேசுவை அவர்கள் ஒரு தீர்க்கு தரிசியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள மெஸ்ஸியாவாக ஏற்றுக்கொள்வது விடுங்க அது இன்னொரு பக்கம் இல்லையா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு தீர்க்கு தரிசியாக கூட அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால இயேசு மீது இருந்த அந்த பலமான அபிஷேகம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனமற்றதாய் போய்விட்டது ஏன் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் என்றால் ஆசிர்வாதம் இயேசு பூமியில் இருக்கும்போது கூட யாருக்குள்ளாக இருந்தது இயேசுவுக்குள்ளாக இப்போ இயேசு பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் இன்றும் தேவனுடைய சகல நன்மைகளும் யாருக்குள்ளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவுக்குள்ளாக அதனால் கவனிங்க இயேசுவை இறுக பற்றி கொள்ள வேண்டும் இயேசுவை இறுக பற்றி கொள்ள வேண்டும் இங்கே ஒரு வசனத்தை கவனிப்போம் பதி பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து அவர் அதாவது இயேசு அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் ஏனென்றால் இயேசுவுக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துறைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் இயேசுவை கொண்டும் இயேசுவுக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இயேசு எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் இயேசுவுக்குள் நிலைத்திருக்கிறது இயேசுவே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர் இயேசு எல்லாவற்றிலும் முதலா முதல்வராயிருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பேருமானவர் அளலுய சகல பரிபூரணமும் இயேசுவுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கவும் அளலுய இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க ஏன் இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறேன்னா பிதாவுடைய பார்வையில் இயேசு இயேசு தான் பிரதானம் இயேசு இல்லாமல் பிதா கிடையாது ஏசு இல்லாமல் நீங்கள் பிதாவிட்ட போக முடியாது ஏசு இல்லாமல் பிதாவுடைய நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியாது ஏசு இல்லாமல் பிதாவுடைய மீட்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏசு இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாதுங்க அழலுய அதனால் ஒரு கிறிஸ்தவன் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்வதில் அதிக கவனம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவை மேன்மைப்படுத்துவதில் இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவதில் இயேசுவை ஆராதிப்பதில் இயேசுவுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை தன் வாழ்க்கையில் கொடுப்பதில் கவனம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பிதாவுக்கு இயேசு இயேசுதான் பிதாவுடைய இதய துடிப்பு புரியுதா இயேசு இல்லாமல் நீங்கள் பிதாவை அணுக முடியாது ஏ பிதாவுக்கு இயேசுவை நம்ம கனப்பண்டுவது அதிமுக்கியம் 
ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்ப்போம் ஆனால் இதை நான் கடைசியில் சொல்லலான்னு வச்சுருந்தேன் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் லூக்காவுக்கு போங்க இல்லை மத்தேக்கே போங்க மத்தேயு பதினேழாம் அதிகாரம் போங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆளு ஏற்று ஜீசஸ் மத்தேயு பதினேழில் இயேசு மறுரூபமாக மறு மறுரூபமான அந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது ரை அப்போது வாசிப்போம் முதல் வசனத்தில் இருந்தே ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதரவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டி கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று அப்பொழுது மோசையும் எலியாவும் அவரோட பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் இங்கே வந்த ரெண்டு பேரும் பழைய ஏற்பாட்டில் மகா பெரிய தீர்க்க தரிசிகள் ரைட் மோசை தான் இந்த இஸ்ரவேல் தனம் ஜனம் ஒரு குடும்பமாக இருந்தவர்கள் ஒரு தேசமாக வாழ்வதற்கு போதித்த தேவ மனிதர் இவர் மூலமாக தான் கர்த்தர் அந்த போதனையெல்லாம் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தார் அது மட்டுமல்ல ஆதியாகும் முதல் ரைட் உபாகமம் வரைக்கும் அந்த முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் ரைட் முழு பைபிளுக்கும் ஒரு அடிப்படையாக அடித்தளமாக இருக்கிற போதனைகள் அந்த முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் ரைட் அதை தேவன் மோசையின் மூலமாக தான் கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல ரைட் மோசையின் மூலமாக பயங்கரமான வெளிப்படையான சத்துருக்கள் கூட அங்கீகரிக்கக்கூடிய ரைட் தேசங்கள் கண்டு மிரளக்கூடிய அற்புதங்களை தேவன் இயேசு மு ஐ மீன் மோசையின் மூலமாக செய்தார் அதே போல் எலியாவை குறித்து பார்த்தோம் என்றால் இஸ்ரவேல் தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி பாகாலின் ப வழிபாடுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாங்க அங்கே ராஜாக்கள் தொடங்கி மக்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் அப்படி தான் இருந்தாங்க கர்த்தரை மறந்து போய் கர்த்தரை விட்டு விலகி பாகாலை வழிபடுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் அப்பொழுது பாருங்கள் கர்த்தர் இந்த எலியாவை கொண்டு தான் அந்த ஒரு தேசத்தையே தன் பக்கத்தில் மறுபடியும் திருப்பினார் வெளிப்படையான பயங்கரமான அற்புதங்கள் அப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் மிகவும் முக்கியமான அதிமுக்கியமான தீர்க்க தரிசிகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரையும் கர்த்தரை அனுப்பி இயேசு கூட அவருடைய மரணத்தை குறித்தும் ரைட் எஸ் எருசிலேமில் அவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய அவர் பாடுகள் மரணத்தை குறித்து அங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை பேதர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அவர் ஒரு காரியம் சொல்கிறாரு பாருங்க கவனிங்க அப்பொழுது பேதுரு நான்காம் வசனம் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது ரைட் உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசைக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் என்றான் அப்போ பாருங்க நீங்கள் இன்னும் மற்ற இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேசுகிறோம்னே தெரியாமல் அவர் பேசினாருன்னு போட்டிருக்குது அதாவது ஏதோ பட்டுன்னு மனசில் பட்டதை வாய்க்கு வந்ததை சொல்லிட்டார் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கவனிங்க அவர் வந்து இயேசுவை மோசையுடனும் எலியாவுடனும் எலியாவே மோசை இயேசு எலியா மூணு பேரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறாருன்றது கவனிங்க உமக்கு ஒரு கூடாரம் மோசைக்கு ஒரு கூடாரம் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரம் மூணு பேருக்கும் ஈக்குவலாக ஒரு கூடாரத்தை போட்டு இங்கே இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் கூடார ஊழியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாலாம் நல்லாயிருக்கும் என்ன பேசுகிறோம்னே தெரியாமல் பேசுனார்னு போட்டிருக்குது ஆனால் அவருடைய மனதில் இருந்த ஒரு யோசனையை கவனிங்க ரைட் மூன்று பேரையும் ஒரு ஒரே லெவலில் பார்க்குறார் இயேசுவை உயர்த்தி பார்க்கலன்றத கவனிங்க ரைட் அவர் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பிதா வர்றாரு சீனுக்கு ரைட் பிதா அங்கே நுழையிறார் கவனிங்க அவன் பேசுகையில் ஏதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது இவர் அதாவது இயேசு என்னுடைய நேச குமாரன் அவங்க ஊழியர்கள் யார் மோசையும் எலியாவும் உண்மையுள்ள ஊழியர்கள் மதிப்புக்குரியவர்கள் மதிப்புரி மதிப்புக்குரியவர்கள் தான் ஆனால் இயேசுவுக்கு சமம் கிடையாது இயேசுவுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது இப்போ தான் சொல்கிறாரு பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையா ரே இவர் என்னுடைய நேச குமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் யார் மேல பிரியம் இயேசு மேல பிரியமாக இருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் இதை கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள் பிற்காலத்தில் பேதுரு இதை குறித்து எழுதும்போது 
அவருடைய இரண்டாவது நிருபத்தில் சொல்கிறார் நாங்கள் அந்த பருவத்தில் இருந்தோம் பிதாவிடத்திலிருந்து இயேசு மகிமையை பெற்றதை நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் பாருங்கள் எப்படி பிதா பிதா வந்து கவனமாக இருக்கிறார் பாருங்கள் இயேசுக்குரிய மகிமை இயேசுவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதில் பிதா எவ்வளோ கவனமாக இருக்கிறார் பாருங்கள் இயேசு வந்து ஒரு உயர்வான இடத்துல இருக்கணும் மற்ற தெய்வ ஊழியர்களை காட்டிலும் இயேசு மேலான ஸ்தானத்தில் இருக்க வேண்டும் மக்கள் அவரை அப்படி உயர்வாகத்தான் பார்க்கணும் என்பதில் பிதா எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள் அழலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சில உதாரணங்கள் நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இயேசுடைய ஊழியத்தில் மத்தையு பன்னெண்டுக்கு போகலாம் மத்தையு பன்னெண்டு முப்பத்தி எட்டுலேருந்து வாசிப்போம் மத்தையு பன்னெண்டு முப்பத்தி எட்டு அப்பொழுது வேத பாரகரிலும் பரிசெயரிலும் சிலர் அவரை நோக்கி போதகரே உம்மால் ஒரு அடையாளத்தை காண விரும்புகிறோம் என்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்திரமாக இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் ஆனாலும் யோனா தீர்க்கு தரிசின் அடையாளமே அன்றி வேறு அடையாளம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை பாருங்கள் அவங்களுக்கு அடையாளம் வேணுமா இயேசு கண்களுக்கு முன்பாக மறித்தோரை உயிரோடு எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார் தீர முடியாத வியாதிகளை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் குருடர்களுக்கு பார்வை கொடுக்கிறார் செவிடர்களுக்கு கேட்கும்படி செய்கிறார் இப்படி அவங்க கண் பார்வையில் ரைட் மகிமையான அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமே இவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் வேணுமா ரைட் அதான் ஏசு சொல்கிறார் அப்புறம் உனக்கு வந்து வேறு ஒரு அடையாளம் கிடையாது ஒரே ஒரு அடையாளம் தான் யோனாவின் அடையாளம் என்று சொல்கிறார் எதை குறித்து வாசிப்போம் நாற்பதாம் வசனம் யோனா இரவும் பகலும் மூன்று நாள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல் மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்று நாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார் இயேசு நமக்காக பட்ட பாடுகள் அதாவது அந்த நரகத்தில் அவர் பட்ட வேதனைகள் நம் சார்பாக அவர் அனுபவித்த அந்த வேதனைகளை குறித்து இங்கே சொல்லப்படுகிறது அழலுவிய நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்தை கவனியுங்க யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு நினைவே பட்டணத்தார் மனம் திரும்பினார்கள் இதோ யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் ஆதலால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நினைவே பட்டணத்தார் இந்த சந்ததியாரோடு எழுந்து நின்று இவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவார்கள் என்ன பிரச்சனை இங்கே கேசு சொல்கிறார் பாருங்க யோனாவின் பிரசங்கத்தை கேட்டு மனம் திரும்பின நினைவே பட்டணத்தார் நியாய தீர்ப்பு நாளில் எழுந்து நிற்பாங்களாம் யாருடைய நியாய தீர்ப்பு இன் இயேசுவின் தலைமுறை இருக்கிறாங்க இல்லையா இயேசு போட போதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த தலைமுறையுடைய நியாய தீர்ப்பின் மத்தியில் நினைவே பட்டணத்தார் எழுந்து நிற்பார்களாம் எழுந்து நின்று குற்றம் சாட்டுவார்களாம் ஏன் குற்றம் சாட்டுவார்கள் அவர்கள் யோனாவுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு மனம் திரும்பினார்கள் இந்த ஜனத்திற்கு இயேசுவே பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறார் யோனாவை காட்டிலும் பெரியவராகிய இயேசுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டும் நீங்கள் மனம் திரும்பவில்லையே என்று குற்றம் சாட்டுவார்களாம் அழலுவிய இயேசு சொல்றார் பாருங்க யோனாவை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் யோனா வந்து ஒரு பெரிய பிரசங்கி ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி ஒரு பெரிய பிரசங்கி அவர் பண்ண பிரசங்கத்தை கேட்டு ஒரு புறஜாதி ஒரு புறஜாதி நகரம் பட்டணம் முழுவதும் மனம் திரும்பினது அசிரியர்களுடைய தலைநகரம் நினைவே பட்டணம் என்பது அந்த அசிரியர்கள் வந்து மிகவும் கடினமான ஜனங்கள் இஸ்ரவேலுடைய சத்துருக்கள் வடக்கு ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை அவங்க தான் சிறை எடுத்து சிறைப்பிடித்து சென்றார்கள் தெற்கு ராஜ்யமான சதன் கிங்டம் இல்லை யூதாவுடைய ராஜ்யத்தை தான் யூத சாம்ராஜ்யத்தை தான் பாபிலோனியர்கள் சிறைப்பிடித்து சென்றார்கள் இப்படி இவங்க வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தின் விரோதிகள் ரை இவங்கள்ட்ட தான் கர்த்தர் வந்து யோனாவை அனுப்புகிறார் போய் அவங்கள்ட்ட பிரச பிரசங்கம் பண்ணு ரை என்னுடைய நியாய தீர்ப்பை அவர்களுக்கு அருவி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார் ரை அப்போ பாருங்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு ராஜாவில் ஆரம்பித்து கடைசி குடிமகன் வரைக்கும் எல்லாரும் மனம் திரும்பினார்கள் மனம் திரும்பி ரை கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து உபவாசம் பண்ணி ஜவம் பண்ணுறாங்க ஆலலுவியா ஆலலுவியற்று சீசஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் 
அது இவங்கள்லாம் கர்த்தருடைய ஜனம் கிடையாது கர்த்தரை அறியாத புறஜாதியினர் அந்த ஜனத்தின் மத்தியில் அவர் போய் பிரசங்கம் பண்ணி அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு மொத்த ஒரு பட்டணம் அந்த காலத்தில் நினைவுன்றது மகா பெரிய பட்டணம் மொத்த பட்டணமும் மனம் திரும்புது ராஜாவுக்கும் ராஜாவும் உட்பட எவ்வளோ பெரிய காரியம் அது அப்போ யோனா வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்போ இயேசு சொல்கிறாரு யோனாவுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் யோனாவை காட்டிலும் பெரியவர் இங்கே நான் இருக்கிறேன் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் இந் இது இந்த போதனை வந்து நீங்கள் சுவிசேஷத்திலையும் பார்க்கலாம் நிருபங்களையும் பார்க்கலாம் எப்படி இயேசு இந்த பல ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரை காட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டு அப்போ சிலர்களை காட்டிலும் ஆப்வியஸ்லி ரைட் எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் இயேசு என்ற போதனை ரொம்ப ஆணித்தரமாக நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது அடுத்து அடுத்த உதாரணத்தை கவனிங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் தென் தேசத்து ராஜஸ்திரி பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து சாலமொழிய ஞானத்தை கேட்க வந்தால் இதோ சாலமனிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார் அதனால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே அந்த ராஜஸ்திரி இந்த சந்ததியாரோடே எழுந்து நின்று இவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்துவாள் அழலுய நியாய தீர்ப்பு நாள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போல இருக்குது அழலுய பல விதமான மக்கள்லாம் இருப்பாங்க அழலுய அப்போ கவனிங்க அப்போ இந்த தலைமுறை நியாய தீர்ப்பு அதாவது இயேசுடைய தலைமுறையினரின் நியாய தீர்ப்பின் சமயத்தில் யார் எந்திரிச்சு நிற்பாங்களாம் ரே குயின் ஆஃப் ஷீபா ரே அழலுய தென் தேசத்து ராஜஸ்திரின் தமிழில் போட்டிருக்கிறாங்க ஷீபா தேசத்து ராஜஸ்திரி அந்த தேசத்தின் ராஜஸ்திரி எந்திர எந்திர எழுந்து நின்று குற்றம் சாட்டுவாளாம் ஏன் ஏன் குற்றம் சாட்டுவாள் அவள் வந்து பாருங்கள் பூமியின் கடா கடா கடையாந்திரத்திலிருந்து நம்ம பாஷை வச்சோம்னா பூமியோட எண்டிலிருந்து கடைசியிலேருந்து அங்கேருந்து அந்த அம்மா அந்த காலத்தில் ஃப்ளைட்டு கிடையாது சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு கப்பல்லாம் கிடையாது ரே நான் ஸ்டாப் ஃப்ளைட்லாம் கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் அந்த காலத்து பிரயாணங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நாள் எடுக்கும் கடினமான பிரயாணம் கடலை தாண்டணும் மலையை தாண்டணும் சில சமயம் காடுகளை தாண்டணும் வனாந்திரங்களை தாண்ட வேண்டியிருக்கும் பாலைவனங்களை தாண்ட வேண்டியிருக்கும் தாண்ட வேண்டியது இருக்கணும் இதையெல்லாம் கடந்து வந்து பல தேசங்களை கடந்து வந்து சாலமோனுடைய ஞானத்தை கேட்பதற்காக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அந்த அம்மா மெனக்கெட்டு வந்தாங்க வந்தவங்க சும்மா வரல அநேக கோடி பணம் பணத்தை தூக்கிட்டு வராங்க எவ்வளவோ தங்கம் எவ்வளவோ ஸ்பைசஸ் விளையாட பெற்ற ஸ்பைசஸ் அதெல்லாம் தூக்கிட்டு வராங்க அந்த அம்மா தூக்கிட்டு வந்து சாலமோன்ட கொடுக்குறாங்க எதுக்கு அவர் ஞானத்தை கேட்குறதுக்கு ஞானத்துக்கு அந்த அம்மா அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நான் சில சமயம் சொல்லுவேன் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் அந்த அம்மா தேசங்கள் கடந்து பிரசங்கத்தை கேட்குறதுக்கு வந்திருக்குது ஒரு மனுஷன்ட்டேருந்து வெளிப்படுகிற அந்த தேவ ஞானத்தை கேட்குறதுக்கு வந்திருக்குது ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சு மெயின் ரோடில் இல்லை கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா வரமாட்டாங்க ஒரு சிலர் ஒரு நல்ல சபைக்கு போனோம்னா மெனக்கெட்டு போகமாட்டாங்க ஏன் தூரமாக இருக்குதுங்க அப்படின்வாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அப்படிலாம் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நல்ல சபை ஞானத்தை போதிக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் மெனக்கட்டு போகணும் ஆளலுய ஆளலுய கத்தரோட இடத்துல அருமையான பிரசங்கத்தை கொடுக்குறாரு ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பக்கூடிய ஞானம் அங்கே வெளிப்படுது அப்படின்னா போகணும் தூரமாக இருந்தாலும் போகணும் பணம் செலவானாலும் போகணும் அப்படி போகிறப்ப தான் கத்தர் அதை அடம்படுத்துவார் இந்த அம்மா அப்படி தான் செஞ்சாங்க அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து கிளம்பி வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து நிறைய சாலமுடைய ஞானத்தை கேட்கும்படி பிரயாணம் பண்ணி வந்தாங்க ஏசு சொல்கிறாரு பாருங்கள் அதை உதாரணம் எடுத்து காமிக்கிறார் இந்த ஜனத்தின் மத்தியில் சாலமனை காட்டிலும் பெரியவராகிய ஏசு சாலமுடைய ஞானம் எவ்வளோன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சாலமன் சொன்னாலே நம்மளுக்கு முதல் ஞாபகம் வருது என்னது ஞானம் தேவன் அவருக்கு கொடுத்த அந்த அளவில்லாத ஞானம் அந்த அவருடைய ஞானத்தை கேட்பதற்கு இந்த தெற்கு தேசத்து ராஜஸ்திரி மட்டுமல்ல 
உலகத்தில் இருக்கிற ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்தாங்களாம் வந்தவங்கெல்லாம் அதிகமான பணத்தை தூக்கிட்டு வராங்க தங்கம் வெள்ளி பொண்ணு விளையாடப்பட்ட பொருட்கள் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வராங்க வந்து சாலமண்டு கொடுத்துட்டு அவர் பேசுகிற அந்த ஞானத்தை கேட்டுட்டு போகிறாங்க சாலமன் வந்து படையெடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ராஜாக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க படையெடுப்பாங்க படையெடுத்து ஒரு தேசத்தில் இருக்க தங்கம் வெள்ளி பொண்ணு இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வருவாங்க இல்லையா சாலமனுக்கு அது அவசியமே இல்லை கர்த்தர் அவருக்குள் வைத்த அந்த ஞானத்தை கேட்பதற்கு அவங்க படையெடுத்து வர படையெடுத்துனா அப்படி படம் மாதிரி கிளம்பி வர்றாங்க எல்லா தேசத்தில் இருந்தோம் இவர் வார்த்தையை கேட்பதற்கு அழலையா அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் ஆனால் இயேசு சொல்கிறாரு பாருங்க என்ன சொல்கிறாரு சாலமனை காட்டிலும் பெரியவராகிய நான் இங்கே இருக்கிறேன் அதனால தான் அந்த ராஜஸ்திரி எந்திரிச்சு நிற்பாங்களா நியாய தீர்ப்பில் சொல்கிறாங்க நாங்கள் சாலமனுடைய ஞானத்தை கேட்பதற்கு வந்தோம் நீங்கள் சாலமனை காட்டிலும் பெரியவராகிய இயேசுவின் ஞானத்தை கேட்டும் மனம் திரும்பாது இருக்கிறீர்களே அப்படின்னு அந்த அம்மா குற்றம் சாட்டுவாங்க அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் பாருங்க இங்கேயும் மறுபடியும் என்ன நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது ஏசு சாலமனை காட்டிலும் பெரியவர் இதை சில சமயம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து அதுவும் நம்மளை மாதிரி யூதர் அல்லாத ஜனங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு என்னப்பா நீங்கள் ஏசு பெரியவர்னு தெரியும் அவர் கர்த்தரில் அஃப்கோர்ஸ் அவர் பெரியவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு சிலர் ஆனால் கவனிங்க யூதர்கள் வந்து நம்மளை மாதிரி டைரெக்டாக இயேசுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனவங்க கிடையாது யூதர்கள் வந்து முதல்ல மோசே ஆபரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இப்படி பெரிய பெரிய தேவ மனிதர்கள் தான் அவங்களுக்கு முதல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க இல்லையா அவங்கள குறித்த போதனை தான் முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது மோசே எலியா ரைட் இப்படி பெரிய பெரிய தேவ மனிதர்கள் அப்போ அவங்க பார்வையில் இவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறாங்க இப்போ இயேசு வருகிறார் அங்கே ஊழியம் பார்ப்பதற்கு நிறைய பேருக்கு இயேசு தான் கிறிஸ்துன்றது இன்னும் வழங்கலை ஏசு தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்னு தெரியுது அவர் மூலமாக கர்த்தர் அற்புதம் செய்கிறார் அப்படின்னு தெரியுது ஆனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஏசு தான் மெஸ்ஸியா ஏசு எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் ஏசு தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு விளங்கலை ஒரு சிலருக்கு விளங்குது ஆனால் நிறைய பேருக்கு இன்னும் அது விளங்கலை அவங்க பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா மோசே தான் பெரியவராக இருக்கிறார் ரே எளியா மாதிரி தீர்க்கு தரிசிகள் தான் பெரியவங்களாக இருக்கிறாங்க ரே ஒரு இடத்துல கேட்குறாங்க பாருங்க இயேசு வந்து தண்ணி குறித்து போதிக்கும் போது அவங்க சொல்கிறாங்க நீ என் இவனை யாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்க நீ என்ன ஆபராம காட்டிலும் பெரியவரா தீர்க்க தரிசிகளை காட்டிலும் பெரியவரா அப்படின்னு பரிசையர் அப்படியே கேட்குறாங்க இயேசுகிட்ட இயேசு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு பிஃபோர் ஏப்ரஹாம் வாஸ் ஐ ஆம் நான் ஆபரமுக்கு முன்பாக இருந்தேன் ஆபராம் என்னுடைய நாட்களை பார்த்தவர் கலி கூர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாருங்க அதை கேட்டு அவங்க அவங்களாம் வந்து கோவப்படுறாங்க எப்படி நீ அப்படி பேசலாம் உனக்கு ஏன்னா ஐம்பது வயசு கூட ஆகலை நீ யார் ஆபரம காட்டிலும் பெரியாளா தீர்க்கதரிசிகளை காட்டிலும் பெரியாளா அவங்களே மறித்து போனார்கள் அப்படின்லாம் இயேசுவை வந்து அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி தான் பார்க்குறாங்க ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் அவங்களுக்கு அப்போ விளங்கலை பாருங்க இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு அப்புறமும் அநேகக்கு யூதர்களிலிருந்து கிறிஸ்தவர்களாக மாறினாங்க இல்லையா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை விசுவாசித்த யூதர்கள் அவங்களாம் நிறைய பாடுகளை கடந்து போனாங்க அப்போ யூதர்களுடைய ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கேட்டிங்கன்னா நம்மக்கு இவ்வளோ பெரிய தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறாங்க மோசை இருக்கிறாரு அவர் கொடுத்த நியாய பிரமாணம் இருக்குது நமக்கு ஆசாரியர்கள் இருக்கிறாங்க நமக்கு பலிகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு சிலுவையில் மறைத்த ஒரு இயேசுவை நீங்கள் ஏன் பின்பற்றுறீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கமாக இருந்தது பாருங்க இதற்கு பதில் சொல்லும் விதத்தில் தான் எபிரே நிருபம் எழுதப்பட்டது அழலுய பரிசுத்தாவியானவர் பவுல புஸ்தலன் மூலமாக அந்த நிருபத்தை எழுதினார் அப்போ தான் அங்கே போதனை ஆரம்பிக்கிறார் நீங்கள் எபிரேர் எடுத்து படித்து பாருங்க நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எப்படி ஏசு மோசையை காட்டிலும் பெரியவர் வானதூதர்களை காட்டிலும் பெரியவர் ஏன்னா வானதூதர்கள் மூலமாக தான் பல ஏற்பாடு கொடுக்கப்படுகிறது நிறுவப்படுகிறது நிறைய காரியங்கள் செய்யப்படுது ரே அதனால் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியணும் தெரிய வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது ஏசு வானத்தூதர்களை காட்டிலும் பெரியவர் ஏசு மோசையை காட்டிலும் பெரியவர் ஏசு ஆரோனை காட்டிலும் பெரியவர் ஏசு ஆசாரியர்களை காட்டிலும் பெரியவர் இயேசுடைய பலி பல ஏற்பாட்டு பலிகளை காட்டிலும் மேன்மையானது இயேசுடைய ரத்தம் அந்த பலிகளின் ரத்தத்தை காட்டிலும் மேலானது இயேசு இவங்கள மாதிரி பூமியில் கட்டப்பட்ட 
அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் ஊழியம் செய்யவில்லை இல்லை அந்த தேவாலயத்தில் ஊழியம் செய்யவில்லை பரலோக தேவாலயத்தில் ஊழியம் செய்தார் ஆலலோய ஆலலோய டு ஜீசஸ் ஏசு இவங்கள மாதிரி மறித்து போகக்கூடிய மனிதனாக இல்லாமல் நித்திய ஜீவனை பெற்ற என்றென்றைக்கும் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் என்றெல்லாம் அங்கே போதிக்கப்படுது நமக்கு இயேசுடைய மேன்மையை எப்ரியர் நிருபம் நமக்கு போதிக்கிறது அழலுய அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்மளுக்கும் பொருந்தும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்துவ டினாமினேஷன்ஸில் பா பாருங்கள் வேறு வேறு டினாமினேஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் அந்த பழைய பரிசுத்தவான்களை இயேசுவை காட்டிலும் உயரமாக பார்க்குறாங்க இயேசுவை பார்க்குறது இல்லை நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பரிசுத்தவான்களை தான் பார்க்குறாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மரியாதை மட்டும் பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் வேறு யாராவது புதிய ஏற்பாட்டு அப்போஸ்தலனை பார்ப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லோக்கல் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பாருங்கள் இயேசுவை பார்க்க மாட்டாங்க ஊழியக்காரனை பார்ப்பாங்க இல்லையா இப்படியெல்லாம் இருக்குது எங்கள் பாஸ்டர் எங்களோட சீனியர் பாஸ்டர் சொல்லுவார் பாருங்கள் பாஸ்டர் டட்லி தங்கையா அவர் சொல்லுவார் அவர் அனுபவத்தில் நான் வந்து அவர் காலத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரரை நான் மிகவும் பின்பற்றினேன் அவர் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருந்தார் அவர் அவருடைய போதனைகள்லாம் கேட்குற அவருக்கு வழக்கம் உண்டு அப்போது ஒரு காலத்தில் வந்து அவர் மரம் அவருடைய மரணம்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப தாக்கம் அது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருந்துதான் அப்போ அவருக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருந்துச்சுன்னு அவரே சொல்கிறாரு அப்போ அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு 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 குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது ஆவியானவர் அவருக்கு சொன்னாராம் நீ என் வார்த்தையை கவனி என் வார்த்தையை இறுகப்பற்றிக்கோள் மனிதனை இல்லை வார்த்தையை பற்றிக்கோள் அப்படின்னு சொன்னாராம் அழலு அழலு ஏற்று ஜீசஸ் அது ஒரு நல்ல காரியம் பாரு நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்ப்பதில்ல இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் அது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானாக இருக்கலாம் மரியாதாக இருக்கலாம் இல்லை யோசிப்பாக இருக்கலாம் இல்லை பவுலாக இருக்கலாம் இல்லை பேதுருவாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் அவங்கள இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிற ஊழியக்காரங்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இன்றைக்கி இருக்கிற ஊழியக்காரரே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இயேசுவை பார்க்க மாட்டாங்க ரை ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது பாரு அதே பிரச்சனை தான் ஆனால் வேறு வேறு விதத்தில் வரும் மனிதர்களே இல்லை இயேசுவை இருகப்பட்டு கொள்ளுங்கள் யார் மாறலாம் ஒரு சிலர் மறித்து போகலாம் ஒரு சிலர் பின்வாங்கி கூட போகலாம் ஆனால் இயேசு மாறாத தேவன் இயேசு என்றென்றும் ஜீவிக்கிற நித்திய தேவன் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ளுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் ஒன்று பார்க்கலாம் ஆபராம் மறித்து போனான் ஆனால் கர்த்தர் ஈசா கூடனே இருந்தார் ஏ கர்த்தர் நித்தியவாசி அவ்வளோ பெரிய தேவ மனிதன் மறித்து போனார் ஆனால் கர்த்தர் இன்னும் இருக்கிறார் கர்த்தர் ஈசாக்கு கூட இருந்து ஈசாக்கை ஆசிர்வதிக்கிறார் அவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரனாகிய மோசை மறித்து போனார் ஆனால் மோசையின் தேவன் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் யோசுவாட்டை ரே எந்திரி எந்திரி கிளம்பு நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் மோசை மறித்து போனான் ஆனால் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் உனக்கு வழி நடத்துவேன் மோசை கூட இருந்த மாதிரி உன் கூடையும் இருப்பேன் அப்படின்னு தேவன் சொல்லுகிறார் ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் இந்த காரியங்களை தொடர்ந்து அடுத்த மெசேஜில் தியானிப்போம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்